¿Qué tal gente? Acá Ricardo Lara de Estudio RL.cl y el día de hoy los quiero invitar a revisar mi lista actual de ecualizadores para el bus de mezcla. Ok, entonces como siempre, antes de comenzar los quiero invitar a que si vienen llegando a este canal y les gusta el contenido, por favor, se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus sugerencias, por supuesto, a que dejen su like, su dedito hacia arriba, a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba nuevo contenido al canal y si consideran que el contenido es de valor, no duden en compartirlo porque ya saben que compartir es la clave. Ok, el primer ecualizador que les quiero mostrar es un EQ que usualmente no es tan usual para el bus de mezcla, pero que de pronto nos va a ayudar bastante si queremos hacer operaciones un poco más quirúrgicas, pero no tan extremas. Y en este caso estoy hablando de cualquier ecualizador estilo SSL. Usualmente los ecualizadores SSL los utilizamos más, mucho más para mezclar canal por canal o de pronto también es los buses maestros de cada uno de los instrumentos pero este tipo de ecualizador nos permite ser bastante quirúrgico para hacer diferentes tipos de cosas En esta ocasión, como pueden notar acá, yo estoy utilizando el Satson Channel Strip que es de Sonimus que... Obviamente les voy a recordar que con el código estudio RL10 tienen un 10% de descuento en cualquier plugin de Sonimus. Y una de las cosas interesantes que podemos hacer, como les estoy diciendo, con este tipo de ecualizadores es ser bastante quirúrgicos. ¿Por qué? Porque podemos mover el ancho de banda de las frecuencias. Y obviamente con este tipo de ecualizadores, como lo son los ecualizadores estilo SSL, tenemos también cuatro bandas y tenemos filtros pasa altos y pasa bajos que nos van a permitir ir modificando también los extremos de nuestra mezcla. Vamos a darle al play y vamos a escuchar un poco en Bypass. Si se fijan acá, yo lo único que hice con este EQ fue cortar acá menos 4 decibeles en 160 Hz y acá tenía otro ecualizador que lo cambié para mostrarles con fines de este video otro tipo de ecualización que es la ecualización que vamos a ver a continuación vamos a darle al play Si lo alcanzan a notar, lo único que está haciendo en esa reducción es reducir una curvita que está bastante abierta. Si lo viéramos con un ecualizador eh, gráfico, veríamos que la curva en los 160 Hz es bastante pronunciada, pero no es tan terrible tampoco como para cortar otro tipo de frecuencia. No es tan invasiva a las frecuencias aledañas a esa. Y como les estoy diciendo, es un ecualizador bastante quirúrgico. Pueden elegir cualquier estilo de ecualizador SSL, el que ustedes tengan, y va a funcionar bien. El segundo plugin que les quiero mostrar ahora sí es un ecualizador totalmente de bus de mezcla. Y obviamente para grabación está más que comprobado, que es el ecualizador estilo Pultec. Creo que en, a lo largo de este canal me han visto utilizar este ecualizador un universo de veces. Aprendí a usarlo así y no salió más ni de mi plantilla de mezcla ni de mi plantilla de grabación. Y pueden ver acá que simplemente estoy haciendo el ancho de banda completo y estamos haciendo un bus, estamos levantando 60 Hz, 3 decibeles y 10 kHz también un poquito más de 3 decibeles. Estoy moviendo la atenuación, estoy clarito. Eh, bueno, de hecho tengo acá en 4 decibeles en esta oportunidad. Vamos a darle el play. Otra cosa con respecto al Pultec es que hay que recordar que la gran mayoría de los ecualizadores estilo Pultec añaden volumen de forma instantánea. Entonces no estamos solamente añadiendo volumen a las dos frecuencias a las que estamos afectando, sino que también estamos añadiendo volumen general a la mezcla o al mastering si estamos haciendo un mastering. Y la idea es devolverse con la salida del Pultec hasta que empatemos la, el nivel inicial con el nivel de salida de nuestra canción. Vamos a darle al play. Si lo alcanzan a notar, automáticamente me hace el boost en las frecuencias bajas y levanta mucho la mezcla ahí y también en las frecuencias agudas para empatar también a... Uh, 
el segundo rango de frecuencias. Como siempre he dicho, esta es la ecualización clásica que le llamamos estilo carita feliz, que nos funciona bien porque después simplemente canal por canal tenemos que ir trabajando más la sección de medios. Con esto ya estamos afectando tanto los bajos como los agudos de la mezcla y después es ir desarrollando los medios en los diferentes canales. A continuación tengo otro ecualizador que tal vez no es tan típico, pero a mí me gusta bastante, que es un ecualizador estilo NIF. En este caso, de nuevo, estoy utilizando el Brit Channel, que es de Analog Obsession, porque estoy utilizando los plugins de Analog Obsession simplemente porque son plugins gratuitos que los pueden conseguir de forma instantánea, exceptuando a que ocupen Pro Tools y que no tengan Patchwork. El resto de los seres humanos podemos utilizar estos plugins. Con respecto al NIF, a diferencia de lo que hace un ecualizador estilo SSL, NIF no es quirúrgico. NIF tiene frecuencias fijas. Entonces tenemos simplemente la opción de retocar algunas frecuencias y tenemos que ser bastante mesurados. Y otra cosa también con respecto a los ecualizadores NIF es que son bastante más agresivos que los ecualizadores estilo SSL. Por eso se dice que el ecualizador SSL es mucho más quirúrgico y el ecualizador NIF es mucho más musical. De pronto también como lo es el ecualizador estilo API. Son bastante similares. ¿Por qué? Porque en un ecualizador estilo NIF dos decibeles son mucho. En cualquier frecuencia, 3 decibeles, 5 decibeles, 6 decibeles es mucho. Entonces uno, por ejemplo, aunque en un ecualizador estilo SSL levante 10 decibeles en los 8 kHz, en el ecualizador NIV, en la frecuencia más cercana, que podría ser acá, por ejemplo, los 7,2 kHz, no vamos a levantar nunca 8 decibeles, vamos a levantar 2, 3, con suerte 4, pero no más. ¿Por qué? Porque va a ser ya demasiado invasivo. Y obviamente... Algo interesante también es que nos permita elegir una frecuencia específica. Por eso podemos ir creando una curva uh, bastante interesante. Vamos a darle al play. Yo acá levanté, de hecho ahora estoy levantando a, a ciegas o a sordas, podríamos decir. Estoy levantando 7.2 kHz. Lo acabo de subir a 3 decibeles. La frecuencia de arriba del NIV, nunca recuerdo si son 10 kHz o 12 kHz. Creo que son 12 kHz. Y la estaba levantando, me parece que era 1.5, lo vamos a dejar en 1.5 para que no exista tanto brillo. Y abajo estoy levantando, si mal no recuerdo, 35 Hz. Ya que con el pulte que estoy levantando 60, acá estoy levantando 35 para también nivelar un poco la curva hacia abajo. Y como se pueden dar cuenta, estoy levantando únicamente 2 decibeles en los 35 Hz. Vamos a darle al play. Si lo alcanzan a notar, me vuelve a hacer algo bastante interesante alrededor de la curva completa. Después tengo acá otro ecualizador también de Analog Obsession y esta vez sí es un ecualizador que creo que es nativo de Analog Obsession que no imita a ningún otro, no estoy tan seguro, pero la cosa más interesante que tiene o la gracia que tiene este ecualizador es que es un ecualizador de 5 bandas. Por lo que personalmente yo lo entiendo como un ecualizador pensado para el mastering o pensado tal vez para el bus de mezcla como un proceso totalmente final. ¿Y por qué me gusta bastante este que es el Fever? Una de las cosas interesantes que a mi gusto personal fue, que soy alguien que le gusta tratar de mezclar siempre lo más HD posible, es que tiene una banda que llega a los 25.000 Hz. Recordemos que la audición humana llega hasta los 20.000 Hz. Las personas mayores de no sé, 30 años, con suerte debemos escuchar sobre los 18.000 Hz, pero poder levantar de forma ficticia, podríamos decir, sobre los 25.000 Hz, hace algo bastante interesante también en la curva de agudos de nuestra ecualización. Vamos a darle al play y voy a levantar solamente esa frecuencia para que veamos lo que pasa. Antes de, les quiero contar también que este ecualizador como tal, otra cosa interesante que tiene, y por eso creo que es un ecualizador de mastering, podríamos decir casi completo, es que tiene tres bandas de frecuencia que nos permiten modificar el Q. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, lo mismo que yo hice con el SSL 
Y lo mismo que yo hice con el Pultec, o sea, podríamos levantar acá abajo los 30 Hz o los 60 Hz y acá arriba los, no sé, 8, 10, 15, 22, 25 kHz. Y acá entre medio podríamos ser bastante quirúrgicos, buscar frecuencias molestas o buscar frecuencias que necesitemos añadir. Y de nuevo con un plugin que tiene una característica análoga. Voy a darle al play ahora sí y vamos a levantar solamente los 25.000 Hz para que veamos qué hace a la mezcla en general. Si lo alcanzan a notar, añade una capa, podríamos decir al final, como una estela de brillo que no es tan invasiva. Obviamente yo levanté simplemente 3 decibeles, cuando levantamos los 12 decibeles fue terrible, pero eh, es interesante porque está en una frecuencia que nosotros los humanos no somos capaces de escuchar per se. Entonces funciona ahí con, con algo adicional a lo que podemos escuchar que nos podría servir para nivelar nuestra curva también en agudos. Obviamente hay que tratar de mantener eso con bastante mesura en el en el momento en el que vayamos a utilizar este tipo de ecualizadores. Nuestra mezcla no puede pasarse tanto brillo. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Otro ecualizador, esta vez no análogo, sino digital, que para mí es un deber de tenerlo en el bus de mezcla, es mi querido Digital V3 o el Digital V3 de Universal Audio o de, en este caso, Play in Alliance, que es básicamente un ecualizador paramétrico, sidechain, es un ecualizador de mastering en sí, aunque sea digital y tiene bastantes funciones. Eh, otra de las características que también tiene, como por ejemplo lo haríamos con el Fat Filter Pro Q, es que podemos también escoger las bandas, um, aunque sea un, un total limitado de 5 bandas, pero podemos también utilizarlo de forma mid-side y podemos corregir bandas de frecuencia. Uh, además, obviamente tiene eh, este estéreo width, y tiene el bass shift, tiene hartas cosas que nos permiten también retocar la mezcla de forma bastante quirúrgica. Voy a darle el play. Si se fijan, lo único que fui haciendo ahí fue buscar muy rápido, muy rápido bandas de frecuencia que fueran a molestar y después lo único que quedaría es mover el ancho de banda. Podríamos apretar el ancho de banda así completo si quisiéramos que fuera simplemente un filtro notch, una pequeña agujita y decirle que queremos que baje en menos 3, menos 6, independiente. Vamos buscando como lo haríamos con cualquier tipo de filtro notch. Podríamos mover también el bass shift para modificar el bajo. Y después acá en el lado derecho el mismo proceso pero solamente en los lados. Entonces de nuevo, este es un ecualizador digital pero pensado absolutamente para el mastering. Se los recomiendo bastante. Por último, uh, aunque este era una especie de top 5, tengo acá este tipo de ecualizador que es el Fat Filter Pro Q3. En este caso que nos permite hacer dos cosas. Primero, bueno nos permite hacer un, un universo de cosas obviamente, pero... Eh, la gracia que tiene este Q particularmente es que tiene la función de 
ser un, um, un ecualizador dinámico. Y creo que una vez que tenemos un ecualizador dinámico cambia todo nuestro proceso porque si necesitamos simplemente comprimir alguna frecuencia en particular lo podemos hacer y no necesitamos algo como un compresor multibanda sino que vamos directamente a la frecuencia. Acá vamos a atacar esta típica frecuencia que pueden ser entre los 60 y los 160 Hz y vamos a ver qué pasa. Vamos a buscarla así muy muy a la rápida. Esta que está aquí, donde simplemente con un poco de control podemos controlar la mezcla en general. Y acá mención honorífica para quienes somos usuarios de QAs, que ya saben que lo tienen sobre todo en las versiones QAs 11 y QAs 12, el mismo estilo de ecualizador como lo es un Thought Filter. Yo como soy QAs 10, este no tiene la ecualización dinámica, pero es lo mismo. Lo mismo que hace un Thought Filter, lo mismo que hace el Q10 de Waves, lo mismo que hace el F6 de Waves también, etcétera, etcétera. Un ecualizador de 10 bandas que nos permite simplemente hacer absolutamente todo. Y tiene también el pianito para saber identificar la nota musical de la frecuencia que estamos afectando. Deja estos dos al último simplemente como una especie de referencia para quienes somos usuarios de Cubase. Ok, lo dejamos hasta acá. Esa es mi lista actual de ecualizadores de voz de mezcla y usualmente también son esos mismos. Yo se los he mostrado muchas veces los tipos de ecualizadores o de channel strip también que voy utilizando para mezclar canal por canal. Les recuerdo algo que siempre comento que es que a mí me gusta mucho emular consolas análogas. Entonces una vez que también uno aprende de alguna u otra forma o ha tenido la oportunidad de trabajar con consolas análogas es bastante interesante y da bastante mollo, da bastante como ganas de trabajar de esa forma el ir imitando ese estilo de mezcla de pasar por ejemplo a través de todos los canales un channel strip en mi caso casi siempre es un channel strip SSL independiente de la marca eh, como les dije antes en los buses casi siempre un canal que puede ser un canal NIV o un canal SSL de pronto también un canal API y así voy, voy probando según el instrumento según el material según la canción y por supuesto también en el bus de mezcla algunas cosas que son inamovibles como por ejemplo el Pultec siempre va a estar ahí ¿Por qué? Porque sé, ya estoy tan acostumbrado a trabajar de esa forma que um, es, mi, es mi punto de partida. Entonces, como que desde ese punto de partida comienzo a construir mi mezcla y me ayuda bastante porque, como les dije anteriormente, después la idea es aprender a ir trabajando ya en el rango medio de los diferentes instrumentos. Ok, ahora sí, me despido. Como siempre, al finalizar los invito una vez más a que si vienen llegando a este canal y les gusta el contenido, por favor, se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus sugerencias, por supuesto, a que dejen su like, su dedito hacia arriba, a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando subo un nuevo contenido al canal y, por supuesto, también los dejo invitados, como siempre, al finalizar a mis plataformas personales que son Estudio RL Producción Musical en Facebook, Estudio RL.cl, que es mi página web en donde ya saben que me pueden contactar para servicios profesionales y pueden escuchar mi reel de mezcla y obviamente pueden leer el blog y suscribirse a los cursos gratuitos como el curso Hip Hop Beatmaker 101 y los que van a venir después y obviamente también si quieren conversar conmigo los dejo invitados a seguirme en mis redes que son Rlara Huerta por Instagram y Twitter obviamente no me voy sin volver a recordarles que compartir es la clave nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día adiós